눈가 쪽과 이턱 라인 쪽의 탄력이 조금씩 좋아지는 게 느껴지더라고요. 아 이걸 왜 이제서야 샀나 정말 점처럼 박혀있던 블랙헤드가 사라졌습니다. 정말 비포 애프터가 정말 확실하게 나오더라고요. 동아리 쪽에 하얗게 각질 올라오시는 분들 많이 계신가요? 또 사용을 하면 할수록 보습감이 좋으니까 계속 손이 가는 거예요. 안녕하세요 로즈픽스입니다 오늘은 겨울에 꼭 사야 할 올리브영의 숨은 꿀템들을 가져왔는데요 이 페이스 케어부터 바디 케어까지 다양하게 준비되어 있으니까요 영상 끝까지 봐주시고요 그럼 지금부터 시작해볼게요 먼저 첫 번째로 소개해드릴 제품은 바로 이 보타니킬보의 프로바이오덤 리페어 리프팅 크림이에요 날씨가 점점 추워지면서 건조함도 심해지고 이 피부 탄력도 떨어지게 되는데요 그래서 제가 챙겨 바르고 있는 탄력 크림이에요. 일명 탄탄 크림이라는 별칭이 있는 올리브영 1등 탄력 크림입니다. 사실 지금 제가 거의 다 써가요. 바닥을 보일 정도로 저는 한 통을 다 비워가는 제품이고요. 크림 제형이 꾸덕하지 않고 쫀쫀하고 실키해서 탄력 크림 중에서도 발림성이 좋고 가벼워요. 얘를 바르고 나면 은 피부결이 코팅된 것처럼 되게 부드러워요. 스킨케어도 메이크업도 예전만큼 잘안 먹게 되면 은 제품 탄만 하게 되는데 사실 원초적인 이유는 이 떨어진 피부 탄력 때문인 거 아시나요? 저는 눈가와 이턱 라인 쪽이 유난히 신경 쓰이는데요. 사실 피부 탄력 관리는 짙어지기 전에 관리해주고 또 꾸준하게 관리해주는 게 중요해요. 보타니킬보의 탄력 크림은 첫 사용감도 좋았지만 한 2주 정도 사용을 하고 나서부터는 눈가 쪽과 이턱 라인 쪽의 탄력이 조금씩 좋아지는 게 느껴지더라고요. 저는 눈가 쪽은 아이크림을 사용하지 않고요. 이 탄력 크림을 얇게 한번더 레이어링해서 발라주고 있어요. 또이턱 라인 쪽은 홈케어 기기를 함께 사용해서 흡수를 도와주면서 관리를 해주고 있어요. 제가 탄력 크림 같은 경우는 영양감이 강하면 은 비립종이 바로 생기는 타입인데 이 제품은 비립종 생기는 거 없이 잘 사용을 하고 있고요. 주요 성분으로는 피부 장벽 및 탄력 강화에 좋은 프로바이오틱스 성분과 피부 탄력에 최적화된 성분이 펩타이드 성분이 함유되어 있어요. 또 여기에 보타닉 힐보만의 딥 리버리 특허 기술로 이 성분들을 피부에 유효한 곳까지 흡수될 수 있도록 도와줘요. 저는 이 크림을 정말 바닥이 보일 정도로 사용을 하면서 옅은 주름 관리에도 좋았지만 또한 가지 피부결 관리에도 도움을 굉장히 많이 받았어요. 피부결이 좋아지다 보니까 화장을 해도 더잘 먹고 메이크업도 예쁘게 되더라고요. 제가 앞서 설명드렸듯 이 피부 탄력 관리는 꾸준하게 관리를 해주는 게 중요하잖아요. 또 이런 탄력 제품은 금방 쓰게 되는데 이번에 보타니킬보에서 보이시나요? 이 더블 기획 세트가 출시되었습니다. 이 제품은 저도 올리브영에서 제돈 주고 구매한 제품이고요. 원래 이 탄탄 크림이 38,000원에 판매되고 있는데 이 더블 기획 세트는 11 1월 한 달간 40% 할인된 36,400원에 판매를 하고 있습니다. 이 단품 가격보다 이 더블 기획 세트가 지금 더 할인을 하고 있어요, 여러분. 이거는 안살 수가 없어요. 굉장한 할인가니까 요즘 눈에 띄게 피부 탄력이 떨어진다거나 앞으로 피부 탄력 관리를 꾸준하게 하고 싶다. 그런 분들에게 좋은 기회가 아닐까 싶고요. 이 제품은 정말 인생 크림이라고 말씀을 드리고 싶을 만한 그런 크림이니까 정말 매장 가셔가지고 꼭 한번 테스트 해보시고 이 더블 기획 세트도 꼭 득템하시길 바랍니다. 자, 두 번째로 소개해드릴 제품은 바로 이 페이스 팩토리의 아우라 올인원 워터 필링기예요. 제가 올리브영에서 숨은 홈케어 기기 꿀템을 또 하나 가지고 왔습니다. 굉장히 많이 보셨던 제품이죠? 쇼핑에서 많이 보셨던 분들도 계시고 피부과나 에스테틱에서 보셨던 분들도 많이 계실 거예요. 저 역시 볼 때마다 아, 구매를 할까 말까 굉장히 망설이다가 이번에 올리브영에서 이 제품이 있길래 그래 나도 한번 구매를 해봐야겠다 생각을 하고 구매를 했습니다. 아 이걸 왜 이제서야 샀나 라는 생각이 들 정도로 너무 만족감을 가진 제품이고요. 저는 클렌징 오일이랑 클렌징 폼으로 블랙헤드를 꾸준하게 관리를 하고 있는데요. 그래도 유난히 안 빠지는 애들이 있어요. 점처럼 블랙헤드가 콕 박혀가지고 안 빠지는 애들이 있습니다. 정말 핀셋으로 뽑고 싶을 정도로 그런 애들이 몇개 있었는데요. 
사실 몇 년째 포기하고 살았어요. 그런데 이 워터필링기를 사용을 하고 나서 그 애들이 사라졌습니다. 정말 점처럼 박혀있던 블랙헤드가 사라졌습니다. 또이 제품으로 코뿐만이 아니고 얼굴 전체적으로 사용을 해주고 나면 은 화장이 정말 잘 받아요. 피부 관리실에서 받고 나온 그 피부가 됩니다. 저희 남편 같은 경우는 평소에 이 블랙헤드랑 화이트헤드 관리를 잘 하지 않습니다. 그래서 제가 이 워터필링기를 이용해서 사용을 해줬더니 정말 비포, 애프터가 정말 확실하게 나오더라고요. 본인도 코를 만지더니 굉장히 만족을 하고 되게 깨끗해지고 부드러운 느낌이라고 말을 했어요. 제가 블랙헤드 추천템을 굉장히 여러 개를 소개를 해드렸지만 그 소개를 해드린 제품들 중에서도 아직도 나는 효과를 잘못 봤다 하시는 분들은 마지막으로 이 제품을 한번 사용해보시는 걸 추천드립니다. 얘는 지금 올리브영에서 할인을 해서 4만 원대에 구매를 할 수가 있고요. 피부과는 에스테틱에서 받는 관리를 집에서 그냥 손쉽게 할수 있고 또 가성비도 정말 최고인 것 같아요. 이렇게 보시면 버튼을 꾹 누르면 은 소리가 나죠? 그리고 여기에 세 가지 단계가 있어요. 그럼 여기에 필링 첫 번째 하면 은 이렇게 소리가 나서 그때 사용을 해주면 되고요. 다 사용을 하고 나면 은 이렇게 꺼주면 돼요. 사실 세 가지 모드가 있는데 이 필링 모드만 사용을 했고요. 이 나머지 두 가지 모드는 사실 아직까지 사용을 안 해봤어요. 이첫 번째 모드만으로도 너무 만족을 했기 때문에 나머지 두 가지 모드가 사실 만족스럽지 못한다고 해도 저는 이미 이한 가지 모드에 너무 만족을 했기 때문에 돈이 아깝지 않고 굉장히 가성비가 좋다고 생각을 하고 있습니다. 이 나머지 두 가지 모드도 제가 사용을 해보고 나중에 후기를 한번 말씀을 드릴게요. 제품을 사용할 때는 너무 세게 하지 마시고 정말 살살만 하셔도 관리가 되니까요. 민감성 피부이신 분들도 정말 자극적이지 않게 사용을 하실 수가 있고요. 블랙헤드랑 화이트헤드 때문에 고생을 하시는 분들이라면 이 제품 꼭 한번 사용해보시면 좋을 것 같아요. 자 그리고 세 번째로 소개해드릴 제품은 바로 이 플루의 바디스크럽 핑크 플로럴이에요. 제가 몇년 전에 홈쇼핑에서 굉장히 즐겨 샀던 제품 중에 하나가 바로 이 플루 제품인데요. 올리브영에서 쇼핑을 하다 보니까 이 플루 제품이 있어서 구매를 해서 사용을 해봤는데 역시나 좋습니다. 겨울에 특히나 옷 갈아입을 때이 종아리 쪽에 하얗게 각질 올라오시는 분들 많이 계신가요? 피지 분비량이 여름과 다르게 확 줄어들고 각질이 또 많이 올라오고 건조해지면서 가렵다고 느끼시는 분들도 많을 거예요. 저 역시 겨울에 옷 갈아입을 때 느껴지는 부분 중에 하나거든요. 이 제품만 보시면 은 알갱이가 굉장히 작아요. 이 스크럽은 설탕 스크럽이 아니고 호두 껍질 가루로 노폐물 제거 효과가 두배 정도 된다고 해요. 최근에 저희 남편도 이 종아리 쪽에 하얗게 각질이 올라오기 때문에 제가 이 스크럽을 이용해서 각질 제거를 해줬습니다. 사용을 하고 나서는 촉촉하고 피부가 보들보들해졌다고 저한테 말을 해줬어요. 겨울에는 이런 스크럽 제품 같은 경우는 정말 주 2회 정도는 꼭 사용을 하시라고 말씀을 드리고 싶고요. 이 용량에 만원 초반대로 구입을 할수 있고요. 종아리 쪽이나 바디 쪽에 각질 올라와서 간지럽다고 느껴지시는 분들은 이 제품 꼭 한번 사용해보시면 좋을 것 같아요. 바디 스크럽과 같이 꼭 사용해야 할 제품이 바로 바디로션이잖아요. 자, 제가 바디로션 두 가지를 준비했습니다. 먼저 첫 번째로 이 피지오겔의 DMT 바디로션이에요. 이 제품은 먼저 무거운 타입의 바디로션을 선호하지 않는 분들에게 추천해드리고 싶은 바디로션이에요. 워낙에 이 피지오겔 제품 같은 경우는 유명하기도 하지만 저는 페이스 제품은 많이 사용을 해봤는데 이 바디 제품은 사실 처음 사용을 하는 거거든요. 아 역시 피지오겔이구나 라는 생각을 하게 된 제품이기도 하고요. 텍스처가 굉장히 가볍고 흡수가 빨라요. 처음에 사용을 할때아 이게 바디로션인가 라는 생각을 할 정도로 정말 페이스로션 같은 느낌이었어요. 특히나 남자분들 같은 경우는 바디로션 잘안 챙겨서 바르시는 분들도 많이 계실 텐데 저희 남편 역시 그런데 이 제품은 워낙에 제형이 가볍고 흡수도 빠르기 때문에 계속 사용을 하고 있습니다. 겨울뿐만 아니고 사계절 내내 사용하기 좋은 바디로션이라고 말씀드리고 싶고요. 또 영유아, 어린이도 사용 가능한 가족 전용 바디로션입니다. 그리고 다음으로 소개해드릴 제품은 바로 이 닥터즈의 모이스처 인바디 5.0 바디로션이에요. 이 제품 같은 경우는 살짝 무거운 감이 있지만 보습감이 굉장히 뛰어난 제품이에요. 나는 정말 건조하다, 보습감이 조금 뛰어난 제품을 찾고 싶다 그런 분들에게 추천드리고 싶고요. 또 얘가 지금 올리브영에서 세일 중이어서 12,600원에 구입을 할수 있어요. 얘는 피지오겔보다 
살짝 무거워요, 제형이. 하지만 얘도 발림성이 나쁘진 않아요. 보이시죠? 발림성이 나쁘진 않은데 얘가 흡수가 잘 되는 것 같으면서도 살짝 더딘 느낌이 조금 있어요. 그래서 제가 얘를 처음 사용을 했을 때 아, 뭔가 별론가? 라는 생각을 했었거든요. 또 사용을 하면 할수록 보습감이 좋으니까 계속 손이 가는 거예요. 뭔가 사용을 하면 할수록 만족도가 조금씩 높아지는 그런 제품이고요. 저는 이 정도 가성비에 이 정도의 퀄리티면 은 얘는 꾸준하게 재구매를 할수 있는 제품이라고 생각을 합니다. 자 그리고 마지막으로 소개해드릴 제품은 바로 이 올리브영의 케어 플러스 아로마 푼 마스크 제품이에요. 피부가 건조할 때 응급처치용으로 사용을 해주는 게 마스크팩인 것처럼 이 발에도 사용할 수 있는 전용 푼 마스크가 있더라고요. 제가 여러 제품들을 사용을 해봤는데 가성비도 좋고 좀 크기도 제일 적당해서 이 제품을 가지고 왔습니다. 자 이렇게 잘라서 보시면 은 이렇게 발 모양으로 팩이 이렇게 있습니다. 사용 방법은 일반 마스크팩을 하는 것처럼 사용을 해주시면 되는데요. 샤워를 하시고 나서 이 안으로 발을 넣고 나서 이 안에 에센스들이 발 뒤꿈치에 흡수될 수 있도록 가볍게 마사지 해주면 더 좋고요. 15분에서 20분 정도 사용을 해주고 나면 은 발이 촉촉해지고 이발 뒤꿈치에 거칠어진 부분도 조금씩 좋아지더라고요. 한 번으로 엄청난 효과를 볼 수는 없지만 저는 꾸준하게 관리를 해주고 있는 제품이에요. 자, 여기까지 까지가 제가 준비한 겨울에 사용하기 좋은 올리브영의 숨은 꿀템들이었고요. 오늘도 영상 끝까지 봐주셔서 감사하고요. 좋아요와 댓글 그리고 구독하기도 잊지 말고 꼭 눌러주세요. 그럼 우리는 다음에 만나요. 안녕!